Pepe Barbus es fabricante de casas rodantes y motorhome. 15 años de compromiso atendiendo a nivel nacional e internacional materiales de excelencia, diseño de vanguardia, equipos cómodos, confortables, seguros y prácticos. Satisfaciendo al cliente según su necesidad, está certificada bajo normas ISO 9001-14001, marcando desde siempre el verdadero liderazgo. Nos encontramos en la empresa Pebarbus. Vamos a hablar con sus socios gerentes, el señor Miguel Barnabé. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, buen día. Y con la señora Lucía Guarino. Buenas noches, Lucía. Buen día. Les agradezco que nos reciban eh, aquí en la empresa, una empresa pyme de nuestro país con más o menos 20 años de trayectoria, ¿es correcto? Aproximadamente. Bien, cuéntenme un poco los comienzos de la empresa cómo arrancan y cómo se deciden eh, entrar en el rubro de la fabricación de casas rodantes. Bien, esto empezó como hobby eh, prácticamente hace 40 años y teniendo otra actividad paralela, este, el cual después abandoné para hacer lo que realmente me gustaba hacer, fabricar. Y a partir del 2001 me dediqué de lleno a esto. Bien, que el que no es habitué en este tipo de vehículos no entiende lo que realmente representa, ¿no? El placer que estos vehículos dan. Contaba un poco, Lucía, cómo son las experiencias con estos vehículos. Bueno, nosotros comenzamos desde muy jóvenes siendo eh, usuarios de casas rodantes eh, con nuestros hijos pequeños, eh, viajando por todo el país, conociendo nuestros lugares más lindos de de nuestra tierra y disfrutando del camping Bien. esto era lo que a nosotros nos gustó siempre y nuestros hijos se criaron justamente haciendo camping conociendo y disfrutando de la naturaleza bien bien las casas rodantes en ese momento no eran igual que ahora habrán cambiado eh, muchísimas cosas eh, contamos un poco cómo, cómo fueron cambiando y con qué comodidades contamos hoy bueno, eh, hoy en día nosotros lo que fabricamos son casas rodantes de tiro eh, a pedido y a, según la necesidad del cliente y eh, motorhome, que son prácticamente vehículos instalados completamente y que pueden ir desde una familia numerosa y eh, tener las comodidades más... Eh, esenciales. Digamos. Igual que en su casa. Igual que, es un departamento. Bien. Y las casas rodantes de tiro que también se hacen según las necesidades de cada cliente. Puede Bien. tener eh, para dos personas o para una familia entera y tener todas las comodidades. Bien. ¿Qué es lo que la gente pide? ¿Qué es lo que ustedes recomiendan en cuanto a las dimensiones? ¿Qué tipo de dimensiones hay? Bien, lo que fabricamos ahora, prácticamente el 99% se fabrica para el sur del país. Bien. Son casas rodantes de, de, de 4 metros 90, doble eje, pesaditas por el tema del viento, ¿no? Este, y todos vienen con comodidades diferentes. Eso es lo que, lo que actualmente se está fabricando mucho. Bien, ¿qué es lo más común en cuanto a comodidades? Debe haber, seguramente, corregime si me equivoco, un estándar... Y de ese estándar, después, cada cliente personaliza sus detalles. No, lo que puede personalizar son las telas, este, <coughs> eh, digamos, el, el color de la madera, eh, pero en definitiva son eh, casas que tienen dormitorio principal, dos cuchetas y un comedor armado. Que ese comedor le puede servir para armar otra cama más. O sea que, en definitiva, una casa rodante de 4 metros 90 tiene capacidad hasta 6 personas. Es un trabajo que realmente lo, lo hacen en forma muy artesanal. Cuéntenme un poco cuáles son los distintos procesos y eh, cuáles son los el valor agregado que dan en cuanto a, a, a los productos que utilizan. Bien, el proceso acá llega a la materia prima, se empieza con, con la carrocería, luego se coloca el piso, que el piso es fenólico, este, el cual se le hace una, un revestimiento protector en la parte baja 
para, para protegerlo. Después arriba hay varias opciones de piso para colocar. Pues se puede colocar piso flotante, vinílico de alto tránsito. Y después de eso se hace el revestimiento exterior, que eso es todo fibra de vidrio. La fibra de vidrio tiene eh, la capacidad de, 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 de digamos, eh, al respecto de la chapa, eh, digamos, tiene la diferencia de temperatura. ¿Está? Bien. Eh, después adentro, cuando se fabrican los muebles, se fabrican todos a medida. ¿Está? Con una alacena, lugar para microondas, lugar para aire acondicionado. O sea, todo tiene su particularidad, todo tiene su detalle. Y la madera en sí lo que puede elegir el cliente es el color de la madera y el color de la tela que llevan los colchones, los sillones y las cocheras. Bien, excelente. Estas casas rodantes tienen, como bien dijiste, por ejemplo, aire acondicionado, heladera, microondas. ¿Cómo funciona la parte eléctrica en este tipo de vehículos? Hay opciones, digamos, eh, pero normalmente se coloca un aire acondicionado que es 220, eh, microondas también, o sea, toda la instalación se le hace 220 volt. Entonces puede parar en un camping, llega, se enchufa y tiene ya todos los artefactos funcionando. La otra posibilidad es tener un grupo electrógeno propio. Para en el medio de la nada o en la punta de un lago, se instala ahí, pone el aire acondicionado y vive como si fuera en su casa, con todas las comodidades. Bien, muy bien. Es una empresa, Lucía, que está certificada. Tiene certificación ISO 9001 y, eh, y 14001. ¿Cómo fue el proceso de certificación? Que sabemos que es un proceso que lleva un tiempo, ¿verdad? Sí, sí, es muy exhaustivo. Es un proceso que se hace con un asesor que nos introduce en las normas, cuáles son las condiciones que tenemos que tener para poder cumplirlas. Es un trabajo de un año, arduo donde todo está calculado y eh, una vez que tenemos eh, todo en orden viene una auditoría que revisan absolutamente todo el proceso eh, la cuestión es no contaminar, no producir eh, ningún daño al medio ambiente Bien. y eh, nosotros logramos de una, en una primera y segunda auditoría que fue muy exhaustiva pudimos lograr ya desde el, de entrada en la certificación y este año eh, volvimos a tener todo ese proceso como, una man, man, eh, mantenimiento. como un mantenimiento y nos volvieron a otorgar las normas. Tienen presencia eh, a nivel mundial, estábamos hablando fuera de cámara que gente de países limítrofes y no solo de países limítrofes sino de cruzando el continente conocen la marca Pebarbus, buscan repuestos buscan comprar vehículos de ustedes, ¿cómo sienten después de toda esta trayectoria que el, el, realmente la marca tenga tanta influencia? Sí, a veces nos causa mucha alegría, pero a su vez asombro, porque eh, tenemos anécdotas eh, que nos dejaron como muy sorprendidos, sorprendido porque realmente nos pasó, bueno, de haber viajado a Ecuador, en Ecuador habíamos ido a visitar unas termas que son al norte del Ecuador y había una familia que viajaba en un motorhome que eran de Marruecos. Bien. Y conversando, ellos hablaban español, conversando con ellos por una cuestión que tenían un problema con un repuesto y resulta que ellos habían consultado en nuestra página eh, de Pebarbus eh, y nosotros le habíamos contestado y le habíamos dado opciones para que pudieran solucionar el problema. Así que cuando ella menciona el nombre nos quedamos reasombrados claro. porque eh, nos conocían a través de la página. Sí, fue realmente muy, muy asombroso. Sin duda, sin duda son frutos del esfuerzo, ¿no? de la trayectoria, de, de, de lo artesanal que le ponen a cada trabajo, de, del estar presentes en cada uno de los procesos, de estar siempre eh, con proyecto de crecimiento, con las normas, certificando. Realmente creo que cuando uno ve esos frutos eh, es una de las alegrías eh, personales más grandes ¿no? que uno puede recibir cuando lleva adelante una pyme. Antes de cerrar, Miguel y Lucía, quiero que me cuenten, estamos comenzando el año 2018, estamos en un momento de país eh, 
que podemos decir hay un signo de pregunta, no sabemos qué va a pasar. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para este año? Bueno, yo pienso, tengo muchos proyectos, este, que creo voy a formalizarlos este próximo año, y este, pero pienso que la base de todo es el esfuerzo que le vamos a poner. O sea, tengo muchos, muchos proyectos. Tratamos de no, de no caer, al contrario, siempre ir adelante, con esfuerzo, y eso es lo que yo le transmito a nuestro personal, que todo, todo se puede si uno hace el esfuerzo. Exactamente, es así. Sí, eh, fundamentalmente yo lo que quería agregar es que nosotros lo que intentamos siempre es mejorar el producto, mejorar la atención al cliente, que eso es muy importante. Estar atentos cuando algún cliente tiene alguna dificultad, solucionársela inmediatamente. Creo que esa es la base de nuestra empresa, el mejoramiento del producto y la atención al cliente. Bien. Los postventa sobre todo. Les agradezco que nos hayan recibido. Sin duda una empresa con casi 20 años de trayectoria que se crea y crece eh, y lucha en base al esfuerzo y a la dedicación. Y sin duda se nota que disfrutan lo que hacen, que esto es importante. Creo que esto lo, lo lleva adelante y esperemos que sigan recibiendo estas satisfacciones de, de ver que la marca eh, realmente ha pisado muy fuerte en el mercado de las casas rodantes. Así que ahora me voy a despedir de ustedes y espero encontrarlos durante este año con, con más proyectos cumplidos y siguiendo este camino de crecimiento. Cómo no, muy gracias. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Por la Buenas noches, volvemos al estudio.